السلام علیکم ویورس ویورس ہاؤ آر یو ویورس آج جو میرے پاس ٹاپک ہے وہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کیا ہوتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک لائن کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہماری ایک لائن ہے سپوز اس کو ہم ٹینس لائن بھی کہتے ہیں اس ٹینس لائن میں پہلے بھی میں نے پریزنٹ ڈیفنٹ ٹینس جب پڑھایا تھا تو اس وقت میں نے یہ سمجھایا تھا سپوز وی آر پریزنٹ ہیئر ہم یہاں موجود ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں این او ڈبلو ناؤ یہ بتایا تھا جسے ہم کہتے ہیں پی آر ای ایس ای این ٹی پریزنٹ ٹھیک اور اگر ہم یہاں موجود ہیں بیفور ناؤ تو اسے ہم کہتے ہیں بی ایف او آر ای بیفور ناؤ تو بیفور ناؤ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس پاسٹ یہ سمجھا ہے پھر اگر ہم یہاں موجود ہیں تو یہ ہوتا ہے آفٹر ناؤ آفٹر ناؤ آفٹر ناؤ جو ہوتا ہے وہ فیوچر ہوتا ہے یہ سمجھا ہے تم آج ہم نے نہ تو پاسٹ ہے ہمارے پاس بیفور ناؤ ہے نہ ہی نہ ہوئے نہ ہی ہمارے پاس آفٹر نہ اب ہمارے پاس جو ہے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاس پریزنٹ کانٹینیوس ٹین پریزنٹ کانٹینیوس کانٹینیوس کے جب آپ ورڈز آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ایکشن از گوئنگ آن لیکن وین ایکشن از گوئنگ آن ان پریزنٹ ٹائم ان پریزنٹ ٹائم ایکشن از گوئنگ آن ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ ایکشن از گوئنگ آن اور Action happens now. Action happening now. Or action happens around now. Kaisi? Dekhi. Isko samay nahi koish karte. Suppose, ye puri field hamare paas present ki. Ham yaha mojudha present. Thay? Ye field hamare paas future ki. Thay? Or ye field hamare paas past. Thay? Abhi ham baat karte hai yaha par. Hamara action ye hai. Ye hai. Thay? اور یہ ایکشن یہاں سے اس طرح ہم جو ہیں ایکشن ہمارا یہاں سے means happening now یا the action happening around now around now now کے گرد گھوم رہا ہے ایکشن ہیپننگ اراؤنڈ ناو ایکشن یہ لیکن دیتے ہیں A C T I O N Action H A Double P E N I N G Happening Around A R O U N D Around Now Agar Action Happening Around Now Now Ke Gird Ghoom Raha Hai Ye Dekhi Action Abhi Hama Bas Now Ke Gird Ghoom Raha Hai Hama Isse Yung Kya Sakte Hain Ke Hamaara Jo Action Hai Yung Kar Li Jaisa یہ ایکشن جو ہمارا یہ چل رہا ہے سپوس دیکھے نا ابھی ایکشن جو ہے اراؤنڈ ناؤ دا ایکشن ویچ ایز ہیپننگ اراؤنڈ ناؤ نوٹ بیفور ناؤ نوٹ آفٹر ناؤ نہ تو ناؤ سے پہلے ہے نہ ناؤ کے بعد ہے اور اراؤنڈ ناؤ دا دیٹ ایز کورڈ پریزن کانٹینیوز ٹینس یہ تو لائن کے تھرو سمجھانے کی کوشش کیے میں نے آپ کو اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے کچھ تھینکس ہیں اس کو سمجھنے کے لئے کچھ آئیڈیا ہیں جیسے سپوس ہم کہتے ہیں کہ at the time of speaking at the time of speaking at the time of speaking Action is going on. Action is going on. Going on means continue. As continue. Okay? Action is going on. Then we use present continuous tense. Oh, number two. Action is going on at the time of speaking or action is going on around the room. Around now. Action. Action is going on a r o u n d around now now ke gird ghum raha hoga theek hai 
या फिर हमारा जो एक्शन होगा वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग गोइंग ऑन जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं उस वक्त एक्शन हमारा कंटिन्यू है तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आई थिंक सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए बाज उर्दू में समझाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एक टेक्निक्स लगाई जाती है उर्दू के कुछ वर्ड्स में समझाने के तो कहते हैं जिस जुमले के आखिर में उर्दू में या आ जाए रहा है वो कहते हैं या कहते हैं रही है या रहे हैं या रहा हूं कहते हैं अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं किसी जुमले के आखिर में उर्दू में तो कहा जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रेफर करते हैं ठीक है कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को रेफर करते हैं उर्दू में समझाने के लिए इनसे बेहतर ये है कि आप इसकी सेंस समझ लीजिए अगर सेंस समझ आ गई ना आपको तो फिर हमें इस तरह वर्डली नहीं जाना पड़ेगा हमें सेंस अगर समझ आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा हमें सेंस ये जो अभी मैं आपको बता चुका ठीक अब हमारे पास इसको बनाने का एक तरीका होता है जिसको बनाने के इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए स्ट्रक्चर इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है वो यहां देख लेते हैं अभी एस टी आर यू सी टी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मींस हमारे ना इसके साथ हम लगा रहे थे आई एन जी जिसे हम फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं ठीक देन वी यूज एनी ऑब्जेक्ट और एनी कॉम्प्लीट ओके दिस इज एक कॉमन फॉर्मूला ये फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो ये भी देखते चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो आते हैं या तो इज या तो एम या फिर आ इज एम आ लगाए जाते हैं ये तीन हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं मेरा एक लेक्चर जिसमें मैंने काइंड ऑफ वर्ब डिफाइन करने की कोशिश की थी मॉडल ऑक्जिलरी ऑक्जिलरी वर्ब उसको यानी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब में डिफरेंस तो उसमें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं ठीक यहाँ पर जो प्रेजेंट इन प्रेजेंट कंडीशन पर हेल्प यूज होते हैं एज एम और आर ये तीन हेल्प इस्तेमाल करते इनके यूज देख लीजिए एज एम आर ये आई थिंक सो यू नो आप जानते होंगे अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही जैसे शी जैसे इट और एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर ने भी शी इट और एनी अली इट मींस ही द थर्ड पर्सन सिंगुलर ने तो इसमें अब हम क्या करेंगे इसमें जो हम पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो हमारे पास होगा यहाँ पर इज इज हम इसमें रिपोर्ट करेंगे इज हमारे पास लेकिन इफ यू हैव सब्जेक्ट और एजेंट अगर हमारे पास सब्जेक्ट और एजेंट आ जाता है इसके अलावा जैसे हम कहते हैं आई एजेंट ठीक है तो आई के साथ ओनली आई अलोंग विद आई वी यूज एम आई एम इसके द्वारा हम एम इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर हमारे पास हमारा सब्जेक्ट आता है यू ठीक फिर आता है हमारे पास वी या दे ठीक है या अली एंड सना अली एंड सना इट मींस टू थर्ड पर्सन 
सिंगुलर अब ये दो थर्ड पर्सन है तब ये थर्ड पर्सन प्लोरल हो गए इनके साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब आर गेट इट ही इज शी इज इट इज अली इज ठीक है ही इज वीपिंग शी इज वीपिंग अली इज वीपिंग इट इज रेनिंग ओके आई एम पाइंग क्रिकेट यू आर प्लेइंग क्रिकेट वी आर प्लेइंग क्रिकेट दे आर प्लेइंग क्रिकेट अली एंड सना आर प्लेइंग क्रिकेट अब देखिए इसमें यूजेज बता दिए मैंने आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम यू ही शी एट दे इनके साथ आर इस्तेमाल करते हैं ये इसका एक फॉर्मूला था स्ट्रक्चर गेट इट अंडरस्टूड नाउ वी डू सम एक्स प्रैक्टिस और एग्जांपल्स वी टेक सम एग्जांपल्स इसमें एग्जांपल्स लेते हैं एग्जांपल नंबर वन है हमारे पास सपोज एग्जांपल्स एग्जांपल नंबर वन जिसे हम कहते हैं शी इज शी is playing playing tennis ab dekhiye she is playing tennis humne kaha she is or player ke sath ing form laga di she is playing tennis it means right now at the speaking of time action is going on action is around now action is not before now एक्शन इज नॉट आफ्टर नाउ एक्शन इज अराउंड नाउ नाउ के दरमियान जो हो रहा है वो उस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है सपोज आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसमें हम यू भी कह सकते हैं जैसे सपोज मैंने कहा आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस it means at the time of speaking around now action is going on action going on hai maine aapko sikha diya nahi hai aur na sikha chuka hu balki sikha raha hu action is going on aari baat samajh mein to ab dekhiye isme ek point hame aur mil jata hai ke action has started has been started बट नॉट नाउ कम्प्लीटेड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है स्टार्ट हो चुका होता है लेकिन मुकम्मल नहीं होता एक्शन इज मिड कुछ कहते हैं कि एक्शन जो है वो मिडल में होता है तो ये भी बात कि ठीक है कि एक्शन अभी मिड में होता है कि एक्शन गोइंग ऑन होता है इसलिए हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं अब देखिए आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इट मीन्स आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई टास्क राइट नाउ बट इट इज गोइंग ऑन ये भी गोइंग ऑन है अराउंड नाउ है नाउ के ही गिर घूम रहा है प्रेजेंट है इसलिए अराउंड नाउ है तो जब अराउंड नाउ होगा तो फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे गेटिंग नाउ गेट एग्जांपल नंबर थ्री सपोज हम कहते हैं दे दे आर राइटिंग दे आर राइटिंग एन एस They are writing an essay. It means they are busy writing an essay. So writing ing form write के साथ हमने ing form लगा दी writing. एक चीज़ और बता दो चलो जब हम ये लिखते हैं w r i t e write first form. तो जब इसमें end में i आ जाए और simple एक और vowels हो तो अब हम क्या करते हैं इसमें w r i t इसके साथ ing form लगा दे writing. Get it? इसी तरह हमारे पास है नंबर फोर एक अनदर एग्जांपल अब अगर हम इसको यू कहते हैं कि अली एंड सना अली एंड सना डैश अली एंड सना डैश ई ए टी आई एन जी ईटिंग फूड अब देखिए अली एंड सना आ रहेगा या इज आ यूज करें या इज देखिए एक हमारे पास अली दूसरा सना ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया थर्ड पर्सन पीरियड तो हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे आर 
Ali and Sana are eating food. At the time of speaking, action is going on allowed now. So here present continuous tense. I think so. You have understood the present continuous tense. Ab dekhe, jo words mein istemal kiya, ab mein kaha ki you have understood. It means my action completed right now. Completed right now. Not going on or happening around now. Around now nahi hai. Mein kaha sikha di. Aur ab mein sikha chuka hoon. To mein tense istemal kiya present perfect. I have done my task. I have completed the teaching of present continuous tense here today. Present continuous tense ke baare mein mazid information kab kab kaha kaha kis kis jaga par mazid isko istamal kaya jata hai. Jaysse agar hamare paas a perfect or exact planning ho aur usme exact planning humne pehle se ki we ho plan kiya ho us vak bhi hum present continuous tense istamal kar sakte hai. Jaysse suppose hum kehte hai ke I am going for Umrah tomorrow. अब आप जो कहते हैं I'm going for Umrah tomorrow और to perform Umrah tomorrow अब देखिए I'm going to perform Umrah tomorrow I am going it means you have definitely decided you have made a plan that's why you can use the future sense and present continuous formula देखिए I am going present कर रहे हैं लेकिन sense किसके future के देखिए इस वक्त आप जा नहीं रहे हैं बल्कि you made a plan to go tomorrow अब अराउंड नाउ ये एक्शन नहीं हो रहा है ये फ्यूचर के करीब है इससे भी प्रेजेंट कंडीशंस में लिखा जाएगा इसकी भी मजीद डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे आज के वीडियो में मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि यू हैव अंडरस्टूड आपने समझा होगा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड कन्वे इट टू अदर्स and uh, as well as like it share it and please press the bell icon usse bell ko daba dijiye taki aapke paas fauri taur par video aa sake shaad rahiye abad rahiye allah hafiz free aman allah